for our fat head crackers, tatlong ingredients lang yung kakailanganin natin. So, kailangan natin ng quick melt tea vital. 100 grams nito. Itong nabili ko is 500 grams. So, hatiin nyo na lang to sa limang peraso. Tapos, kunin nyo yung uh, 100 grams. Ayan, nabawasan na kasi to. And then, cream cheese. Kahit anong brand ng cream cheese, pwede. Ito, depende na rin lang sa macros nyo pala guys kung ito ay keto approved or keto friendly. Ito, gagamit ako ng Arla Cheesy Spread. Uh, maganda din kasi yung macros nito. And, one half cup lang na almond flour. Okay, so ang una natin gawin is ipipreheat natin yung oven for 200 degrees Celsius. Then, ipapap lang natin to para malusaw siya. Ayan, so after natin mapap sa oven natin guys, yan na siya. Itong cream cheese pala, pwedeng 2 tablespoon lang yung 40 grams para hindi kayo mahirapan magsukat. Ayan. Tapos, haluin lang natin to. Haluin natin to ng maigi. So, ito na siya guys. Actually, pwede kang gumamit dito ng mozzarella cheese. Mas madali siyang uh, paghaluin. Kasi mas madaling malusaw yun. Anyways, pag ganito na yung consistency niya, pwede na natin ilagay yung almond flour natin. Tapos, i-mix natin ulit ng maigi. Ito na yung magiging pinaka ng bread natin. At this time, mas madali siyang i-mix compared kanina. So, pag na-mix ng maigi, ganito yung magiging consistency niya, guys. Tapos, gagamit tayo ng parchment paper at saka rolling pin para i-flatten natin tong bread natin. Since maliit lang yung oven ko, guys, hahatiin ko na lang tong dough. Kasi baka hindi siya magkasya. So, ito na siya. Since matagal ko nang gusto guys na gumawa ng parang bilog na bread. At sobra naman yung dough natin ngayon. Ngayon ko na ito try yun. So, maglalagay lang ako. Ito cup lang talaga siya ng yung mga garapon. So, gagawa ako ng dalawang ganito. Hmm. So, yung i-bake ko din mamaya. Tapos, isa pa. So, gumawa na ako guys. Siguro mga apat na ganito yung gagawin ko. So, ito na siya guys. Papap na natin sa oven. Lagay na natin sa oven ng to, uh, 180 lang. For 15 minutes. So, instead of apat, Anim yung nagawa ko na bilog na biscuits or crackers, guys. At ito na siya. 180 degrees lang for 12 minutes lang actually. Tapos, naging brown na yung ibabaw. So, nakakatuwa. Pwede nyo tong maging pambaon. Tapos, ang bango-bango niya. So, antayin na natin yung next batch naman. So, ito na yung second batch natin, guys, na square lang. Fresh from the oven, so papalamigin na muna natin. Kasi malambot na malambot pa to. So, pag malamig na siya, guys, ito na siya. Pwede mo nang i-cut kahit anong gusto mo na gawing pang-cut. Actually, pwede natin tatlo lang. Para mga palamanan pa natin. Kung gusto mo, maglagay na. Palaman. Bango. Ayan. So, ito lang yung cut na ginawa ako. Ito yung kanina. Diba? Nakadalawa, nakagawa tayo ng dalawang batch. Ayan. Ito pala guys, kung mapapansin mo, flat itong tatlo. Kailangan tusok-tusokin to ng 
ah, tinidor para hindi siya lumobo kasi ito lumobo oh. ayun yung likod niya so okay lang pag lumobo siya mas maganda nga itsura nyo oh. so pwede kang palamanan guys palamanan mo siya tas lagyan mo dyan sa gitna ito naman kinat ko lang siya ng ganito tapos pwede mong ikat pa ng ayan tapos ayan, siya ang dami mo nang nagawang crackers so, ito na siya o, oh, diba? So, ito na yung products natin guys. Fat head bread or crackers. Kung makikita nyo, sobrang dami nang nagawa natin in just 3 ingredients. So, papakita ko naman kung paano ito. Pwede nyo kasi itong baunin guys. So, ito pwede nyo palamanan ng tuna. So, gagamit tayo ng tuna para sa ating taste test. Pwede din natin itong lagyan ng cupe mayo. Ito yung napili ko guys, yung medyo maanghang. Ayan. So, ito yung tuna natin. Masarap tong brand na to. Favorite ko to. Ayan. So, ito na siya. Tapos, ang gagawin lang natin is kukuha tayo ng isang peraso nito. Pwede natin tong lagyan ng tuna. Ah, taste test muna natin ng walang palaman. Sige, yung maliit na part na lang. Ito. Tikman natin. Masarap. Sobrang sarap. It, siguro ito na yung pinakamasarap na bread or cracker na nagawa ko so far to this date. Hindi ko maalala na yung iba, pero ang dami ko na kasing recipe, guys. So, make sure na chinecheck nyo yung mga previous videos ko. Gumawa na ako ng pangisal, no-bake na bread, at kung ano-ano pa. Okay. Tapos, um, cupy mayo. Pwede rin tong lagyan ng egg. There you go. O, oh, diba? Ang ganda pa ng itsura niya. Tikman natin. Super. Sobrang sarap. Tapos itong kinakain natin na to. Siguro wala pang 2 net carbs. Sa panalo to guys. Sobrang low carb siya. Masarap promise. So, ito yung sinasabi kong baon ideas, guys. Ilalagay mo lang siya sa ziplock, tapos babaunin mo na. So, ito mga 3 grams lang ito ng net part. Compared kung kakain ka ng isang bread, kahit wet bread lang, ang grams nun, maswerte ka na to kung 10 grams lang ng carbohydrates yon. So, ito 3 lang. Mabubusog ka na nito kasi nakakabusog yung ganito eh. Ito rin. Yan, pwede mong pambaon to. So, pwede mong pambaon to ng kahit 3 days, 2 days. Depende sa kung garami ka, gano'n karami ka kumakain. Tsaka, depende rin sa macros mo. Don't forget to check my previous videos, guys, for lots of recipes for low-carb and keto diet. Make sure to subscribe to my channel and click the notification bell para manotify ka rin kayo kung mayroon akong bagong upload. And subscribe na rin kayo sa Facebook and Instagram ko kasi hindi lahat ng food na kinakain ko or inihain ko or recipe na ginagawa ko is nagagawan ko ng video. If you have any questions or concerns, just drop your questions or concerns on the below comment box. Thank you so much for watching 
and see you next. Bye.